இனி தொடரும் செய்திகளை எக்ஸ்பிரஸ் எயிட்டின் விரைவு செய்திகளாக பார்க்கலாம் பீகாரில் வங்கிக்குள் புகுந்த கொள்ளையர்கள் அங்கிருந்தவர்களை கடுமையாக தாக்கிவிட்டு பணத்தை எடுத்துச் செல்லும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன பீகார் மாநிலம் ஆரா பகுதியில் உள்ள வங்கிக்குள் கொள்ளையர்கள் சிலர் புகுந்தனர் கைத்துப்பாக்கிகளுடன் முகத்தை மூடிக்கொண்டிருந்த அவர்கள் வங்கி மேலாளர் உள்ளிட்ட அங்கிருந்தவர்களை கடுமையாக தாக்கினர் பின்னர் வங்கியில் இருந்த பணத்தை கட்டுக்கட்டாக தாங்கள் கொண்டு வந்திருந்த பைகளில் எடுத்துக்கொண்டு தப்பிச் சென்றனர் அங்கிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான இந்த காட்சிகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன காஷ்மீரில் உள்ள சியாச்சின் மலைப்பகுதியில் ஏற்பட்ட பனிச்சரிவில் சிக்கி நான்கு ராணுவ வீரர்கள் உட்பட ஆறு பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் பத்தொன்பதாயிரம் அடி உயரத்தில் ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்தின் சியாச்சின் மலைப்பகுதி உள்ளது இது இந்திய சீன எல்லை என்பதால் இங்கு ராணுவ வீரர்களின் முகாம் உள்ளது இதன் அருகே நேற்று பிற்பகல் மூன்று முப்பது மணி அளவில் பனிச்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது இதில் சிக்கிய எட்டு பேரும் ஹெலிகாப்டர் உதவியுடன் மீட்கப்பட்ட நிலையில் அதில் ஆறு பேர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர் இந்த நிலையில் ஆறு பேர் உயிரிழப்பு மிகுந்த மனவேதனை அளிப்பதாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் அசாம் மாநிலத்தின் சில பகுதிகளில் யானைகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இடையிலான மோதல் அதிகரித்துள்ளது அசாம் மாநிலம் கோலகட் மாவட்டத்தில் உள்ள பல பகுதிகளில் நூற்றுக்கணக்கான யானைகள் விளைநிலங்களுக்குள் புகுந்தன வனப்பகுதிகளில் நிலவும் உணவு பற்றாக்குறை காரணமாக யானைகள் வெளியேறி மனிதர்களை துன்புறுத்தி வருகின்றன இதையடுத்து யானை கூட்டத்தை மனிதர்கள் விரட்டுவதும் யானைகள் திமிரி மனிதர்களை விரட்டுவதும் அதிகரித்துள்ளது யானைகள் மனிதர்கள் என இருதரப்பும் சம வேகத்தோடு மோதி வருவதால் பதற்றம் நீடிக்கிறது இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையிலான டேவிஸ் கோப்பை டென்னிஸ் லீக் இறுதி சுற்றுக்கான தகுதிப் போட்டிகள் கசகஸ்தான் தலைநகர் நூர் சுல்தானில் நடைபெறும் என சர்வதேச டென்னிஸ் சம்மேளனம் அறிவித்துள்ளது சுழற்சி முறையில் இந்த ஆண்டுக்கான தகுதிப் போட்டிகள் பாகிஸ்தானில் நடைபெற வேண்டியிருந்தது ஆனால் பாதுகாப்பு காரணங்களை சுட்டிக்காட்டி இந்தியா தயங்கி வந்தது இந்த நிலையில் மூத்த வீரர் ரோஹன் போபண்ணா உடல் தகுதியை காரணம் காட்டி போட்டியிலிருந்து விலகினார் தற்போது இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான போட்டிகள் நவம்பர் இருபத்தி ஒன்பது மற்றும் முப்பது ஆகிய தேதிகளில் கசகஸ்தானில் நடைபெறும் என சர்வதேச சம்மேளனம் அறிவித்துள்ளது பாகிஸ்தான் சிறையிலிருந்து முன்னாள் பிரதமர் நவாஸ் ஷெரீப் உடல்நலக்குறைவு சிகிச்சை எடுக்க லண்டன் புறப்பட்டு சென்றுள்ளார் லாகூரிலிருந்து தனி விமானம் மூலம் குடும்பத்தாருடன் லண்டனுக்கு அவர் பயணித்துள்ளார் அறுபத்தி ஒன்பது வயதான நவாஸ் ஷெரீப் ஊழல் வழக்கில் கடந்த ஏழாண்டுகளுக்கு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருந்தது லாகூரில் உள்ள சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த அவருக்கு கடந்த மாதம் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்ட அவர் மாரடைப்பு ஏற்பட்டதால் உடல்நிலை மோசமானது அதனால் நான்கு வாரங்களுக்கு லண்டனில் சிகிச்சை பெற நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்திருந்தது ஆஸ்திரேலியாவில் காட்டுத்தீ காரணமாக சிட்னி நகரமே புகையால் மூடப்பட்ட நிலையில் காட்சியளிக்கிறது காற்று மாசு மோசமாகி உள்ளதால் உடல்நலக் குறைபாடு உள்ளவர்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேற வேண்டாம் என அதிகாரிகள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர் நாற்பத்தி எட்டு இடங்களில் காட்டுத்தீ எரிந்து வரும் நிலையில் அதனை இணைக்க ஆயிரத்து நானூறு வீரர்கள் போராடி வருகின்றனர் இதுவரை ஐநூற்று எழுபத்தி ஏழு வீடுகள் எரிந்துள்ள நிலையில் நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அதிபருக்கு ஆதரவாக போராட்டங்கள் தொடர்ந்து வருகின்றன முறைகேடு செய்து தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்த நிலையில் ராணுவத்தின் கட்டாயத்தின் பேரில் இவோ மொரல்ஸ் பதவி விலகினார் மொரல்ஸ் மொரிஷியஸ் நாட்டில் தஞ்சமடைந்துள்ள நிலையில் அவருக்கு ஆதரவாக போராட்டங்கள் தொடர்ந்து வருகின்றன சகாபா பகுதியில் மொரல்ஸ்க்கு ஆதரவாக பேரணி சென்ற விவசாயிகள் கண்ணீர் புகைகுண்டுகள் வீசி விரட்டி அடிக்கப்பட்டனர் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை நடந்த போராட்டத்தில் ஒன்பது பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் மொரல்ஸ் பதவி விலகலுக்கு பின் நடந்த போராட்டங்களில் இதுவரை இருபத்தி மூன்று பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் இதனிடையே போராட்டம் காரணமாக கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளதால் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் கிடைக்காமல் மக்கள் அவதிப்படுகின்றனா்